வணக்கம் தூர்தர்ஷன் நேயர்களே இன்று இன்று பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம் நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு பெண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது இன்று நம்மிடையே பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து உரையாற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் பணிபுரியக்கூடிய திருமதி சுமித்ரா சக்கரவர்த்தி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நம் நாட்டின் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து எத்தனை சட்டங்கள் உள்ளன அவற்றை பற்றி சிறு விரிவாக கூறுவோம் மேடம் அதாவது உலகத்தில் வே வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவு பெண்களை தெய்வமாக மதித்து போற்றும் நாடு நம் நாடு அப்போ பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இல்லையா இல்லை பெண்கள் வந்து எந்த விதமான வன்முறைகளுக்கும் ஆட்படுத்தப்படவில்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம மனசில் எழலாம் ஆனால் கருவில் இருக்கும் பெண் குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இன்று நிலுவையில் இருக்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற இந்திய சட்டங்களுக்கு அடிப்படை எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஷரத்து பதினாலு ரொம்ப தெளிவாக பெண்களுக்கு சம உரிமையை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது இல்லை கருவில் வந்து குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்று கண்டறிவது ஒரு கொடும் குற்றம் புரியக்கூடிய ஒரு சட்டமாக ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைடு ஆக்ட் வந்திருக்கு இப்போ இந்த கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வளர்ந்த ஒரு குழந்தை ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய மனது வருத்தப்படக்கூடிய சில சம்பவங்களை அனுதினமும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு வரோம் அதாவது குழந்தைகளை பாலியல் குற்றங்களுக்கு உட்படுத்துவது பாலியல் வன்முறைகளுக்கு உட்படுத்துவது இதை தடுக்கக்கூடிய சட்டமாக போக்சோ ஆக்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஒஃபென்சஸ் ஆக்ட் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகளை தடுக்கும் சட்டம் இந்த சட்டம் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ மத்திய அரசாங்கம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையையும் நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த மாதிரியான குற்ற செயல்களை புரிபவர்களுக்கு மரண தண்டனை அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து சட்ட திருத்தத்தை ரொம்ப ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தது இது ரொம்ப போல்டான ஒரு மூ அடுத்து குழந்தை வளர்ந்து பெரியவளாகி ஒரு திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு கனவோட பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தையை வளர்த்து பெரியவளாக்கும்போது டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் அதாவது வரதட்சணை வாங்குவதும் குற்றம் கொடுப்பதும் குற்றம் அடுத்து திருமணம் முடிஞ்சிருச்சு நல்லபடியாக ஒரு மனைவியாக ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்கும்போது அங்கு சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார் இது இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இதிலிருந்து பெண்களை எப்படி பாதுகாப்பது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் குடும்ப வன்முறைனா என்ன இது வந்து நம்ம லேட்டர் டிஸ்கஷனில் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம நேயர்கள் வந்து பெரும்பாலான நேயர்கள் வந்து இல்லத்து அரசிகள் அது வந்து இல்லத்து அரசி அப்படின்னு சொல்லும்போதே என்னை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ தனியார் தொலைக்காட்சிகள் வந்தாலும் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம மக்களிடையே ஒரு செல்வாக்கு பெற்று ஒரு நல்லபடியான நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி கொண்டிருப்பது நம்ம பொதிகை தொலைக்காட்சி அதனால் இந்த பொதிகை தொலைக்காட்சி மூலமாக இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கத்தை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இப்போ இந்த குடும்ப வன்முறை அடுத்தது வந்து குடும்ப வன்முறை சட்டத்துக்கு அப்புறம் பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி பெரும்பாலான பெண்கள் வந்து பணிபுரியக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக படிப்பு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்யும் இடத்தில் அங்கேயும் சில நிம்மதியற்ற சந்தர்ப்பங்களை அவங்க வந்து சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது அப்போ பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அவர்கள் பணிபுரியும் இடங்களிலே எந்த விதமான ஒரு பாலியல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் ப்ளேஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ரெட்ரெசல் ஆக்ட் 
இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கொண்டு வரப்பட்டது இது வந்து நிச்சயமாக பணிபுரிகிற பெண்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பெண்களுடைய பாதுகாப்பு வந்து ஒரு குறை ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நம்ம அரசாங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கிறது இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது பணி புரிகிற அந்த ஸ்டேஜ் தாண்டியாச்சு முதியோர் சீனியர் சிட்டிசன் ஆகிடுறாங்க இல்லையா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆக்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சிறு குழந்தையிலிருந்து முதியோர் வரை பெண்களுக்கு எதிரான ஏதாவது வன்முறைகள் நடந்தால் இந்திய தண்டனை சட்டத்திலையும் அப்புறம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் இதுலேயும் ஒரு ரீசெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு இது சம்மந்தமாக நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம உரை நம்ம உரையாடல்களில் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மேடம் பெண்கள் பாதுகாப்பு என்பது சமுதாயம் சார்ந்ததா சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்ததா நிச்சயமாக பெண்கள் பாதுகாப்பு என்பது ச சமுதாயத்தை சார்ந்தது ஏன்னா நீங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பார்க்கும்போது அங்கே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்படுறதில்லை ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரின் ஒரு தனிப்பட்ட மிருகத்தன்மையோ இல்லை அவர்களுடைய மனதில் தோன்றக்கூடிய ஒரு தீய எண்ணங்களாலோ தான் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வந்து பெரும்பாலாக நடக்குது அதனால் இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது இது சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம நாட்டில் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்களுடைய சகோதரிகளையோ இல்லை அவங்களுடைய மனைவியையோ அவங்களுடைய தாயையோ எந்த கண்ணோட்டத்தில் அவங்க பார்க்குறாங்களோ அதே கண்ணோட்டத்தில் வெளியில் வீதியில் நடமாடுற பெண்களையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஏற்பட்டால் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கிறது இந்த நாட்டில் இருக்கவே இருக்காது ஒரு பெண் தான் பாதுகாப்பு இல்லை என்று தெரிந்தால் உடனே செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்ன அதாவது நிச்சயமாக அனைத்து பெண்களும் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த விமன் ஹெல்ப்லைன் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து நமக்கு மனப்பாடமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் பெண்களுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் இப்போவே நீங்கள் கிச்சனில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று இந்த எண் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே மனப்பாடமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் வீட்டில் அதாவது டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லேருந்து உங்களை பாதுகாக்கணும்னா ஒன்று எட்டு ஒன்று ஒன் எயிட் ஒன் இந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை குழந்தைகளுக்கு எதிராக ஏதாவது பிரச்சனைகள் நடந்தால் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு இந்த நம்பரில் நம்ம அழைச்சோம்னா உடனடியாக நமக்கான அந்த உதவி வந்து வழங்கப்படும் இது மேடம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குமா இதெல்லாம் நிஜத்தில் நீங்கள் எதோ நம்பர்லாம் சொல்கிறீங்க ஃபோன் பண்ணால் எங்களுக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா இப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த விமன் ப்ரொட்டெக்ஷன் விங் இல்லை சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி இதெல்லாம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் இதை அழைக்கக்கூடிய அந்த சமயோஜித புத்தி தான் உங்களுக்கு வேணும் உடனடியாக இந்த எண்களை அழைத்து நீங்கள் உதவிகளை பெறலாம் அந்த உதவிகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு இலவசமாகவே செய்யப்படும் நம் பாரத தேசத்தில் இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளன கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை இதில் எந்த அளவுக்கு பெண்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறார்கள் அதாவது அவரோட கேள்வியிலே வந்து இன்னைக்கான நம்ம நிகழ்ச்சியே போதும் அதுக்கான பதில் வந்து இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த நிகழ்ச்சியே போதும் தூர்தர்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குக்கிராமம் வரை செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து வில்லேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறு சிறு கிராமங்களில் பார்த்தா ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு பேர் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய தொலைக்காட்சியில் வரும்போது அது மட்டும் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் ஆகட்டும் இல்லைனா ஒரு பஞ்சாயத்து லெவலில் ஆகட்டும் நம்ம மத்திய அரசு வந்து இன்றைக்கி பெண்களுக்கு நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அந்த திட்டங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த பெண்களை சென்று அடைவதற்கான சேனல்ஸும் சரியாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையமாகட்டும் இல்லைன்னா நம்ம மாநில பெண்கள் ஆணையமாகட்டும் இல்லை குழந்தைகள் நல குழுக்கள் சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி சைல்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் கமிட்டிஸ் இதெல்லாம் இந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால பழைய காலம் மாதிரி இல்லை பெண்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியுது 
ஆனால் இந்த அவேர்னஸ் வந்து என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா பெண்களுக்கான சட்டங்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் மிகவும் கடுமையானது நீங்கள் ஏதாவது தவறு பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கான தண்டனை வந்து ரொம்ப பெரிய தண்டனை அதனால் தவறு செஞ்சுட்டு நீங்கள் தவிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை தவிர்த்துட்டு போகலாங்கிற விழிப்புணர்வு வந்து ஆண்களுக்கு நம்ம நிறையா கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மத்திய மாநில அரசுகளில் கடமை என்ன பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து சொல்லும்போது அதாவது இந்தியா மாதிரியான ஒரு பெரிய தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிற ஒரு நாட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சகம் செய்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து மிகவும் பாராட்டுதற்குரியது ஏன்னா பெண் குழந்தைகள் பிறந்தாலே வந்து கள்ளிப்பாலை கொடுத்து அவர்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம நாட்டில் இருந்துச்சு வேண்டாம் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் பெண் குழந்தைகளை எங்கள் கிட்டே கொடுங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி தொட்டில் குழந்தைகள் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதனால் எத்தனையோ பெண் குழந்தைகள் வந்து உயிர் பிழைத்து இன்றைக்கி அவங்க பெரிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம நாட்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பேட்டி படாவோ பேட்டி பச்சாவோ பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் இந்த ஒரு ஸ்கீம் வந்து நம்ம மத்திய அரசனுடைய ஒரு பொற்கால ஸ்கீம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு மறுக்கப்பட்டு வந்த சூழ்நிலையில் இந்த பேட்டி படாவோ பேட்டி பச்சாவோ ஸ்கீம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அரசு மத்திய அரசு திரு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது அதை வந்து நம்ம கிரவுண்ட் ரூட் லெவலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது எத்தனை பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து இன்றைக்கி எஜுகேஷன் கிடைக்கிது கல்வி அறிவு கிடைக்கிது அதனால் வந்து அவங்க எவ்வளோ ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்க்க முடியுது அது மட்டும் இல்லை மத்திய அரசினுடைய உஜ்வாலா ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டில் இருந்தோ இல்லை இந்த பாலியல் ரீதியாக பெண்களை பயன்படுத்தும் போது அவர்கள் கடத்தப்படக்கூடிய சம்பவங்களை நாம் கேள்விப்பட்டுட்ருக்கோம் அதை தடுப்பதற்கான ஸ்கீம் தான் இந்த உஜ்வாலா ஸ்கீம் மாதிரி பெண்களை பாதுகாப்பப்போ மத்திய அமைச்சராக இருந்த திருமதி ஸ்மிருதி இரானி அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்தில் இன்றைக்கி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து நம்ம மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா எங்கேயுமே இந்த சட்டங்களுக்கு வேலை இருக்காது அப்படின்னு நான் நம்பிக்கையோடு நினைக்கிறேன் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து ஆண்களின் மனநிலைமை எந்த அளவுக்கு உள்ளது அதாவது பாலில் வந்து ஒரு துளி விஷம் கலந்துட்டால் கூட அந்த பாலே நம்ம விஷம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சிடறோம் ஒரு ட்ராப் தானே விஷம் இருக்குது அதனால் அந்த பாலை குடிச்சிக்கலாம் அப்படி நம்ம யாராவது நினைக்கிறோமா கிடையாது அது மாதிரி சமுதாயத்தில் வந்து நம்ம எல்லா ஆண்களையும் நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பின்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண் இருக்கிறார் இல்லை ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னே பெண் இருக்கிறார் இருவரும் சேர்ந்து செல்வது தான் ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு இந்தியா அப்படிங்கிறது மேலை நாடுகளால் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்னது நம்ம கல்ச்சர் என்ன குடும்பமாக குழந்தைகளுடன் நம்ம வந்து சீரும் சிறப்புமாக வாழ்வது தான் இல்லைங்களா அதனால் எந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து எல்லா ஆண்களையும் நம்ம தவறு சொல்லலை ஆனால் ஏதோ சில மனநிலைகளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தீய மாற்றம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சிற சில வழிகாட்டுதல்கள் தவறான வழிகாட்டுதல்கள் இதனால் குற்றச் செயல்கள் புரியக்கூடிய சில ஆண்களால் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆணாதிக்க சமுதாயம் ஆணாதிக்கத்தை ஒழிப்போம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு ஆனால் ரெண்டு பேருமே இப்போது என்றைக்குமே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் குற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண் கூட அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள்கிட்ட அவர் பண்ண மாட்டார் அவர் யார் கிட்ட போய் தவறாக நடந்துக்கிறாரு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இப்போ இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா வினோதினின்னு ஒரு பெண் வந்து ஆசிட் அட்டாக் சம்பவத்தால் இறந்தாங்க டெல்லியில் நிர்பயா வழக்கு அதாவது ஒரு கொடுமையான ஒரு வழக்காக அது சித்தரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி அதுக்கான தண்டனையும் சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கியிருக்கு இந்த மாதிரியான குற்றச் செயல்கள்லாம் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தால் அவர்கள் வந்து பெண்களிடம் இந்த மாதிரியான தவறாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்கள் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்படும் அந்த எண்ணம் வந்து அவங்கவுங்க மனசுலேருந்து தான் வரணும் நம்ம வீட்டிலேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் 
நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் இருக்கும்போது பெண் குழந்தைய மட்டும் வேலையெல்லாம் வாங்கிட்டு அண்ணனுக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து கொடு அண்ணனுக்கு அது பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாகுபாடு நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோன்னா பெண்களுக்கான மதிப்பை நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நம் வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆண் குழந்தைனா சிறப்பு பெண் குழந்தைனா கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம தவிர்த்தாலே இனி வரக்கூடிய சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கான மரியாதை நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப தீவிரமாக நம்புகிறேன் படித்த பெண்களுக்கு இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருப்பது இயல்பு படிக்காத பெண்களுக்கு எப்படி இந்த சட்டத்தை எடுத்து செல்வது மாதிரி சார் இன்றைக்கி வந்து பெண்களுக்கான சட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது படித்த பெண்களுக்கும் விழிப்புணர்வு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது நிறைய பேர் வந்து சில பிரச்சனைகளில் மாட்டி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ல இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் இருக்குமா உனக்கு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கும்போது இருக்கா எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்களை வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது இப்போ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம இதை பற்றின ஒரு தீவிரமான ஒரு விவாதத்தில் நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ இதுவே ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியாக இருக்கிற பட்சத்தில் பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் இல்லை யாராகட்டும் அவங்க காமிக்கிற அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர்கள் சிறிது அளவு காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும் ஏன்னா எல்லா விதத்துலேயுமே இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கருவில் இருந்து கல்லறைக்கு செல்லும் வரைக்கும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ என்னென்ன பாதுகாப்பு இருக்குங்கிற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் அப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதை கரெக்டாக அது அந்த அந்த இடத்துல செயல்படுத்தி அந்த பாதுகாப்பை நம்ம உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அந்த விஷயம் வந்து படித்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி படிக்காத பெண்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த சட்டமும் நம்ம நாட்டில் வந்து இக்னரன்ஸ் டு லா ஹஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் எனக்கு இந்த சட்டம் தெரியாது அதனால் நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஒரு காரணமாகவோ ஒரு எக்ஸ்கியூஸாகவோ சொல்ல முடியாது இந்த சட்டங்கள் நமக்காக தானே இருக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் போய் சேரணும் அதை வந்து இன்றைக்கி நிறைய என்ஜிஓஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தனிப்பட்ட மனிதர்கள் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக சென் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்க வேண்டியது பெண்களுடைய கடமை அங்கே படித்த பெண்கள் படிக்காத பெண்கள்ங்கிற வேறுபாடு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லாருக்குமே வந்து சட்டங்கள்ங்கிறது இன்னைக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய சட்டங்களை தவிர மற்ற சட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் நான் பார்த்துட்ருக்குற என்னுடைய சகோதரிகள்கிட்ட நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிர்பயா சட்டம் அதை பற்றி சிறிது விளக்குங்கள் மேடம் அதாவது நிர்பயா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டெல்லியில் மிகவும் ஒரு கொடுமையான பாலியல் ரீதியாக கொடுமை வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு நிர்பயா என்ற பெண் கொல்லப்பட்டார் இதில் அந்த கொலை நடந்தது அந்த பெண் வந்து இரவு நேரத்தில் ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பேருந்தில் பயணம் செஞ்சு கொ செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுவும் அவருடைய ஒரு நண்பருடன் அவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு துயரம் தரக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நடந்து ஆனால் நிர்பயா என்பவர் இறந்தவுடன் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்திய தண்டனை சட்டமும் இந்திய கிரிமினல் சட்டங்கள் இந்தியன் பீனல் கோட் ஆகட்டும் இல்லைன்னா இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் ஆகட்டும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து யார் பிரிட்டிஷர்ஸ் காலம் வெள்ளக்காரங்க காலத்தில் இருந்த சட்டத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் ஆனால் ஒரு நிர்பயா என்ற பெண் உயிர் துறந்த காரணத்தால் உடனடியாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து இந்த கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்தது அதாவது குற்றவியல் சட்டங்களில் சில மாறுதல்கள் நம்ம மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது அதில் ரொம்ப பாலியல் ரீதியான குற்றங்களுக்கு தண்டனைகள் மிகவும் மிகவும் கடுமையாக்கப்பட்டது இந்த என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த விழிப்புணர்வு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கு தேவையே கிடையாது ஆண்களுக்கு தான் இது ஒரு வார்னிங்காக இருக்கணும் பெண்களுக்கு எதிராக ஏதாவது பாலியல் ரீதியான குற்ற செயல்களை புரியக்கூடிய ஒரு மனநிலையோ இல்லை ஒரு துணிவோ உங்கள் மனசில் வந்துச்சுன்னா அது அதுக்கான தண்டனை வந்து அதிகபட்ச தண்டனை மரண தண்டனை அதே மாதிரி இன்றைக்கி இப்போது ஜூலையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை தடுக்கும் சட்டம் போக்சோ ஆக்ட் 
இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது அதில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் ஏதாவது செஞ்சால் சிறை தண்டனை அதிகபட்ச சிறை தண்டனை வந்து இருபது வருடங்களாக அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லை அந்த பாலியல் துன்புறுத்தலால் அந்த குழந்தைகளுக்கு மரணமோ இல்லை உடல் ரீதியான காயங்களோ ஏற்பட்டால் அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அதாவது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களோ இல்லை குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களோ வரும்போது இரும்பு கரம் கொண்டு அந்த மாதிரியான குற்ற செயல்களை புரிபவர்களை அடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கி நம்ம அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்குது அதனால் இந்த விழிப்புணர்வு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி உலக பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஒழிப்பு தினம் இந்த தினத்தில் ஆண்களுக்கு தான் இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் பெண்களுக்கு எதிரான நீங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றங்கள் எல்லாமே வந்து கடுமையான தண்டனைக்குரியது அதனால் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா ஆண்களுக்கும் தேவையில்லை யார் குற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் மனசில் நினைக்கிறீங்களோ எங்கோ ஒரு சிந்தனை உங்கள் மனதில் வருகிறதோ நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தான் இந்த விழிப்புணர்வு தேவை மேடம் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கற்பழிப்பு இதை தவிர ஒரு பெண் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் போது அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பாதுகாப்பு உள்ளது அதாவது பாலியல் ரீதி அல்ல பலாத்காரம் இது வந்து உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் உளவியல் ரீதியாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய அது எங்கே நடக்கும் அதாவது இமோஷ்னல் அப்யூஸ் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்ம வீட்டில் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இந்த குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் இந்த சட்டத்தை பற்றின விழிப்புணர்வு நிறைய பெண்களுக்கு இல்லை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம வீட்டில் ஒரு கணவனுடன் வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணோ இல்லை இந்த சட்டம் யாருக்கு பொருந்தும்னா ஒரே கூரையின் கீழ் வாழக்கூடிய எந்த ஆணாக இருந்தாலும் சரி அது கணவனாக இருந்தாலும் சரி தந்தையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அண்ணன் தம்பி யாராக இருந்தாலும் சரி இவர்களால் பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வன்முறை நிகழ்ந்தால் இந்த குடும்ப வன்முறைன்னு நம்ம இதை வரையறப்படுத்துகிறோம் இந்த குடும்ப வன்முறையில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான கொடுமைகள் பெண்களுக்கு அதாவது ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ் உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல் அடுத்தது இமோஷ்னல் அப்யூஸ் உளவியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் அடுத்தது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் அடுத்தது எக்கனாமிக் அப்யூஸ் இந்த எக்கனாமிக் அப்யூஸ்ங்கிறது பொருளாதார ரீதியான துன்புறுத்தல் இது ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தரணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பெரும்பாலான பெண்கள் வந்து அவங்க வந்து வெளியில் சொல்கிறதில்ல அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே அந்த நாலு சுவற்றுக்குள்ளே அவங்க படக்கூடிய சில கஷ்டங்களையும் அவங்க வந்து வெளியில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தயக்கமாக நினைப்பாங்க அது வந்து படித்த பெண்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை படிக்காத பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் இந்த மாதிரியான உளவியல் ரீதியிலான அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த சட்டம் எப்படி சொல்லுதுன்னா இப்போ ஒரு பெண் வந்து கொஞ்சம் தோலில் நிறம் குறைந்தவராக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் நீ கருப்பாக இருக்க நீ பார்க்கவே நல்லா இல்லை இல்லை ஒரு திருமணமான பெண்கிட்ட உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசாத அவங்க இங்கே வரக்கூடாது அவங்களோட நீ வந்து எந்த விதமான தொடர்பும் வச்சுக்கக்கூடாது இல்லை ஏதாவது வார்த்தை ரீத வெர்பலி அப்யூசிங் ஒரு தகாத வார்த்தைகளில் அவங்கள மன உளைச்சல் தரக்கூடியதாக பேசுகிறதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இதுக்கெல்லாம் ஒரு கேஸா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் இருந்து கூட குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டம் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கு மேடம் குறுக்கீடுக்கு மன்னிக்கணும் சொல்லுங்க அலுவலக ரீதியாக பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து சிறிது விளக்கமும் மேடம் கண்டிப்பாக நான் வந்து அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது இந்த குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டமில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஆனால் சார் வந்து அலுவலக ரீதியாக பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டத்தை பற்றி கேட்டிருக்காரு அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இன்றைக்கி நிலுவையில் இருக்குது அதாவது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது பெண்களை வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது சில ஒரு தகாத பார்வை போதும் இல்லைனா ஒரு தகாத ஒரு சொல் போதும் அவங்கள வந்து ஒரு செக்ஷுவலி கலர்டு கமெண்ட்ஸ் இப்போ நிறைய இன்றைக்கி ஐடி ஃபீல்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும் இல்லை வெளிநாடுகளுக்கு உனக்கு வாய்ப்பு தரணுமா எனக்கு நீ வந்து சில விஷயங்களில் ஒத்துழைச்சி போகணும் இல்லை உனக்கு ஏதாவது இன்க்ரிமெண்ட் வேணுமா உனக்கு சம்பளம் அதிகப்படுத்தி தரணுமா சில வேறு விதமான ஒத்துழைப்புகளை நீ எனக்கு தரணும் 
நீ எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணலைன்னா உன்னை வேலையிலேருந்தே தூக்கிடுவேன் இப்போது ஒரு பெண் வந்து அவளுடைய சம்பளத்தை நம்பி அவளுடைய குடும்பம் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரியான சில த்ரெட்டு இந்த மிரட்டல்கள் வரும்போது அந்த பெண் வந்து ஒரு உளவியல் ரீதியாக ஒரு பயத்தினால அவளுக்கு விருப்பம் இருக்கோ விருப்பம் இல்லையோ இதெல்லாம் கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இன்றைக்கி இருக்குது அந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு இந்த பணி புரியும் இடத்தில் பாலியல் கொடுமைகளிலிருந்து தடுக்கும் தடுப்பு சட்டம்ங்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி பத்து பேர் வேலை செய்கிற இடமா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செய்யக்கூடிய இடமா இருந்தாலும் சரி எல்லா பணி புரியும் நிறுவனங்களிலும் ஒரு ஐசிசி இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சட்டம் அதே மாதிரி ஒரு பணி புரியும் இடத்தில் ஒரு பெண் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அதிகாரி அவருடைய உயர் அதிகாரி அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட் அவங்க எடுத்துக்கல அப்படின்னா அவங்களையே வேலையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யக்கூடிய பவர் வந்து இந்த சட்டத்துக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை மேடம் எங்களுக்கு தெரியும் கோர்ட்டுன்னு நாங்கள் கேஸ் போட்டோன்னா எங்களுடைய குழந்தைகள் போய் அப்புறம் பேர குழந்தைங்க தானே அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் அவ்வளோ காலமாகுமே நீதிமன்றத்துக்கு போனால் அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அப்படின்னு நீங்கள் என்னை கேட்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் பணி புரிகிற பெண்கள் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததிலிருந்து அதிகபட்சமாக தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை விசாரித்து அதற்கான நீதியை அந்த பெண்ணுக்கு வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது சட்டம் எல்லா சட்டமும் தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டம் நான் சொன்னேன் அது வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுலேருந்து அறுபது நாட்களுக்குள் நம்ம விசாரித்து அந்த பெண்ணுக்கான நீதியை கொடுக்க வேண்டும் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டத்தில் எக்கனாமிக் அப்யூஸ்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு உள்ள நம்ம பெண்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு ரைட் அதாவது திருமணமான ஒரு பெண் அவங்களுடைய கணவர் வீட்டில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையே என்னென்னா ஒரு சண்டேன்னு வந்துட்டால் வீட்டை விட்டு வெளியில் போன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இந்த சட்டத்தில் பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது கணவருடைய பெயரில் இருக்கக்கூடிய வீடாக இருந்தாலும் யார் வெளியில் போகணும் தெரியுமா கணவர் தான் வெளியில் போகணும் பிரச்சனை ஏற்பட பெண்களுக்கு ஏதாவது உடல் ரீதியாகவோ ஒத்து தொந்தரவு கொடுத்தா அந்த பெண் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாது எங்கே போவோம் நம்ம இவங்க ஹஸ்பண்டை விட்டால் நமக்கு வேறு வழி இல்லையே இவர் வீட்டை விட்டு வெளியில் துரத்தி விட்டுட்டாருனா நம்ம நடுத்தருவுக்கு வரணுமே அப்படிங்கிற பயத்திலே இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள் வந்து இதையெல்லாம் தாங்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டத்தில் இதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு வழிவகை இருக்குது இது மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி பெண்கள் நீதிமன்றத்தை நாடணுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் வந்து அதுக்கான கட்டணம் எப்படி செலவு செய்கிறது என்னுடைய ஒரு செலவுக்கே இங்கே வழி இல்லை எனக்கு சாப்பாட்டுக்கே என் ஹஸ்பண்ட் தரல இல்லை நான் வேலைக்கு போகிற பணம் எனக்கே பத்தலை குழந்தைங்களுக்கு பத்தலை நான் எப்படிங்க கேஸெல்லாம் போட்டு இப்போ வக்கீலுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் நீங்கள் இருப்பீங்கங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் பெண்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ சட்ட ரீதியாக ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு இலவசமாக சட்ட உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது இன்னைக்கு உள்ள சட்டங்களில் இலவச சட்ட உதவி மையங்கள் இருக்குது அங்கே நீங்கள் போனாலே போதும் உங்களுக்கான எல்லா சட்ட ரீதியான தீர்வுகளும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் மேடம் ஒரு சின்ன இடையூறு முத்தலாக் சட்டம் பற்றி தங்களின் கருத்தை கொஞ்சம் பகிர்ந்து பேசிக்கொள்ள அதாவது கால காலமாக இந்த முஸ்லீம் பெண்கள் இந்த ட்ரிப்பிள் தலாக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையினால எத்தனையோ எனக்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது என் என்கிட்டே வந்து நிறைய என்னுடைய முஸ்லீம் சகோதரிகள் வந்து வழக்கிற்காக வந்திருக்காங்க எங்கேயோ இருந்துக்கிட்டு ஃபோனில் வந்து தலாக் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மூன்று முறை ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சொல்லிவிட்டால் அவ்வளவுதான் அவ்வளவு காலம் அவள் வந்து அந்த குடும்பத்திற்காக செலவிட்டது ஒரு மனைவியாக இருந்ததே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாரத பிரதமர் திரு மோடிஜி அவர்களுடைய அரசு வந்து ரொம்ப தைரியமாக அந்த ட்ரிப்பிள் தலாக் ஆக்ட் கொண்டு வந்ததில் முஸ்லீம் சகோதரிகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை எதிர்கொண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் கண்கூடாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தரக்கூடிய ஒ